వెల్కమ్ టు మన బడి వీడియోస్ తెలంగాణ ఎంసెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ అంటే ఇక స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పటిదాకా మీకు జరిగినంత కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అంటే మిగిలిపోయిన సీట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మిగిలిపోయిన సీట్లలో మీకు ఎంసెట్ రాసిన రాయకపోయిన బేస్డ్ అప్ ఆన్ ఇంటర్మీడియట్ వెయిటేజ్తో సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అంటారు సో స్పాట్ అడ్మిషన్స్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీని ద్వారా ఎవరైనా సరే ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంసెట్ రాసిన రాయకపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా పోయి జాయిన్ అయిపోవచ్చు అలాగే ముఖ్యంగా ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అని చెప్పి ఇంకొక ప్రాసెస్ టేక్ ఓవర్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఒక కాలేజ్లో పర్టికులర్గా అతను చేరిన గ్రూప్ కాకుండా వేరే గ్రూప్ ఏదైనా కావాలి అంటే అతను అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అప్లై చేసుకొని అక్కడ సీట్ ఉంటేనే వాళ్ళకి స్లైడ్ అవ్వడం అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సీట్ లేకపోతే అంటే వేకెన్సీ లేకపోతే అతను స్లైడ్ అవ్వడానికి కుదరదు సో ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అంత కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అయ్యాక అప్పుడు మిగిలిన సీట్స్కి స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది డేట్స్ రిలీజ్ అయింది దాన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పబోతున్నాను సో వీడియోని అక్కడ స్కిప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ బీటెక్ సంబంధించిన యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది అలాగే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో దీన్ని ఇంటర్నల్ స్టైడింగ్ అండ్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ గైడ్ లైన్స్ టు క్యాండిడేట్స్ కింద నోటిఫికేషన్ ఈవినింగ్ రిలీజ్ చేశారు ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ప్రైవేట్ అనైడెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విల్ బి ఫిల్డ్ బై ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అండ్ ఫర్దర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ వేకెన్సీస్ విల్ ఫిల్ ఫిల్డ్ బై ద ఇన్స్టిట్యూషన్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ హెల్డ్ అట్ ద రెస్పెక్ట్ టు కాలేజెస్ ద క్యాండిడేట్స్ డిజర్స్ టు సీక్ అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ టు కాంటాక్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏవైతే మీరు ఆ పొజిషన్లో ఫిల్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ప్రిన్సిపల్స్ని ఆ రెస్పెక్ట్ టు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ని అయితే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వమన్నారు ఫర్ ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ కోసం అయితే ఫర్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అంటే ఈ మిగిలిన సీట్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన స్పాట్ అడ్మిషన్స్ గురించి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ రకంగా ఇచ్చారు క్యాండిడేట్ షెల్ ప్రజెంట్ విత్ ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ ఫర్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ డ్యూ వెరిఫికేషన్ ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ షెల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద క్యాండిడేట్ ద క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీ సర్టిఫికేట్స్ టు ద ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ టీసీ అట్ ద కాలేజ్ ఫర్ ఇయర్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద క్యాండిడేట్ అడ్మిటెడ్ అండర్ ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఇవి ఎక్కడ జరుగుతాయంటే కాలేజ్లోనే జరిగిపోతాయి మరి కాలేజ్లో జరగాలి అంటే కాలేజ్లో అసలు ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఇంకా మిగిలిన సీట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా తెలుసు ఉండాలి దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని వేరే దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఇంకోటి ఉంది ఈ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ లింక్కి వెళ్ళి ఈ ఓపెన్ చేసి కానీ మీరు చూస్తే వెరీ క్లియర్గా ఏ కాలేజ్లో ఎన్ని సీట్స్ మిగిలాయి అని చెప్పి వీళ్ళు క్లియర్గా వేకెన్సీ పొజిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు మహావీర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏఏఆర్ఎం దీనికి సంబంధించింది ఇది బండ్లగూడలో ఉంది హైదరాబాదు దీంట్లో ఉన్న ఏవేవి మిగిలాయో ఇక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలి ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ సంబంధించిన సిఎస్ఎం కోర్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది సో నో వేకెన్సీ వచ్చేసి జీరో సీట్స్ అని చెప్పి సారీ ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్కి అయితే మాత్రం జీరో సీట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అయితే ఎన్ని సీట్స్ మిగిలాయి అంటే టెన్ సీట్స్ మిగిలాయి అని చెప్పి ఇచ్చారు దీంట్లో ఎస్సీ గర్ల్స్ అని ఎస్సీ గర్ల్స్ ఓయు అని తర్వాత బీసీ జనరల్ బీసీడీ అని బీసీఈ జెన్ జనరల్ ఓయు రిలేటెడ్ అని ఈ రకంగా ఇచ్చుకుంటా పోయి టోటల్గా అయితే టెన్ సీట్స్ మిగిలాయి అని చెప్పి ఇచ్చారు అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను బీసీ బీసీ కాకుండా ఓసీ వాళ్ళు వెళ్ళారు నాకు ఓసీ వాళ్ళకి రాదా బీ ఓన్లీ బీసీ వాళ్ళకి వస్తాను అట్లా ఏం లేదు ఫస్ట్ మీరు అందరూ అప్లై చేసుకోవాలి ఇన్ కేసు ఎవరైనా బీసీ మీకన్నా బీసీ అని అతను ఒకతను ఎవరైనా కూడా అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ప్రాడక్ట్ అతనికి ఇస్తారు లేదు అతను అప్లై చేయకపోతే అప్పుడు మీకు మీకు అలకేట్ చేస్తారు అంటే ఓసీ వాళ్ళకి కూడా బీసీ కేటగిరీలో అలకేట్ చేస్తారు అలాగే ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ గర్ల్స్ కానీ అన్నిటికి దేనికైనా సరే గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా అట్లా అక్కడ చూడరు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ అవుట్ బేసిస్లో సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ గురించి వేకెన్సీ పోజిషన్ దీన్ని లింక్ ఇస్తాను కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేసుకోండి అన్ని కోర్సెస్ గురించి అన్ని కాలేజెస్
వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ Uh, above can be taken as 40 percent marks in group subjects respect to SCST and BC and 45 percent above can be taken for other eligible for, okay the SC ST while under KT Matram 40 percent to other BC in other cast while ever they were narrow while under Matram 45 percent minimum with the intermediate low chin dali so while under what I think eligible and to be clear each I think a first condition and take a chitang I got a M set pass in all the first priority is there and matter and M set appear a pass in all the first priority is there second yeah they they won't do and they are all over all the under quality I'll get a pin about ever my custom learner in the vacancy on the quality అప్పుడు ఆ సీట్స్ ఏవైతే మిగిలినాయో వితౌట్ టీఎస్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు దీనికి క్రైటీరియా కూడా సేమ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏమో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో ఓసీ వాళ్ళకి ఉండాలి నెక్స్ట్ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చి కంప్లీట్గా అక్కడే చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకైతే ఇక్కడ లేదు వాళ్ళు హీ షీ కెన్ నాట్ బీ కన్సిడర్ ఈవెన్ యాజ్ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్ తెలంగాణ ఫర్ అడ్మిషన్ అండ్ ర్యాక్టిఫికేషన్ విల్ బి నాట్ గివెన్ ఫర్ సచ్ కేసెస్ క్యాండిడేట్ బిలాంగ్ టు అదర్ స్టేట్ అండ్ కంప్లీట్లీ స్టడీడ్ దేర్ అండ్ హూస్ పేరెంట్స్ బిలాంగ్ టు అదర్ స్టేట్ రిసైడింగ్ దేర్ ఓన్లీ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్స్ అని చెప్పి క్లియర్గా ఇచ్చారు అంటే వేరే స్టేట్లో ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ అక్కడ రిసైడ్ అయిన వాళ్ళకైతే మాత్రం ఈ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అవకాశం లేదు సో ఈ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ మొత్తం కూడా మీకు ప్రిన్సిపల్ గారే చూస్తారు ఆ ప్రిన్సిపల్ గారు ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆయన ఏదన్నా తీసుకున్న సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ కూడా ఫైనల్గా మళ్ళీ ఏపీ ఎంసెట్ కన్వీనర్కి పంపించాల్సి వస్తారు తెలంగాణ ఎంసెట్ కన్వీనర్కి పంపించాల్సి వస్తే సో తెలంగాణ ఎంసెట్ కన్వీనర్ అవన్నీ చెక్ చేసి క్యాండిడేట్ ఎలిజిబుల్ కాదా అనేది ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడనమాట ఇన్ కేసు ఒకవేళ క్యాండిడేట్ ఎలిజిబుల్ కాలేదు అనుకుంటే ఆయన రాటిఫికేషన్ చేసే అథారిటీ అయితే ఉంటుంది రాటిఫికేషన్ అంటే ఆ సీట్ని క్యాన్సిల్ చేసి వాళ్ళని పంపించేయటం అనమాట సో అది అథారిటీ అయితే ఉంటుంది దీనికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సేమ్ సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఇంతకు ముందు కూడా ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము స్టూడెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా ఒరిజినల్స్ అంటే సర్టిఫికేట్స్ అంటే సిక్స్త్ నుంచి మీకు మొత్తం కంప్లీట్గా టూ అప్ టూ ఇంటర్మీడియట్ దాకా ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మీకు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అని క్యారీ చేయాలి టీఎస్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డు ఇఫ్ క్వాలిఫై అయితే క్వాలిఫై కాకపోతే అవసరం లేదు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ అలా అంటే అలాగే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ ఇది నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ అంటే అవసరం అయితే తీసుకెళ్ళాలి అలాగే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ అయితే తీసుకెళ్ళాలి సో క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ వెయిటేజ్ ఆ కోటాలో ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత జనరల్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే అది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట దెన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్కి ఎంత పే ఫీ పే చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రాసెసింగ్ ఫీ క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళైతే పదమూడు వందల రూపాయలు ప్రాసెసింగ్ ఫీ కట్టాలి ఎంసెట్ క్వాలిఫై కానీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎంసెట్ రాయిన వాళ్ళు క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు రెండు వేల ఒక వంద సీట్లు కట్టి మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు అయితే చాలామంది క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇంతమందికి రెండు వేల వంద రూపాయలు కట్టేస్తే మేము ఎంసెట్ రాయకుండా డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు కదా ఇంజనీరింగ్కి అని కానీ ఏంటంటే దీంట్లో మిగిలిన సీట్లు ఏవైతే ఉంటాయో మంచి కాలేజ్ కాకుండా ఏదో ఒక కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్లో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఎంసెట్ చదివి పాస్ అయితే మంచి కాలేజ్లో మంచి సీట్ వస్తుంది లేదంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ సీట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రావడం జరుగుతుంది ఇది కంప్లీట్గా స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ సైడింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇన్ కేసు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్స్ పెట్టండి వీలైనంత వరకు అన్నిటి కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్త